హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఏఎన్ అంటే ఏంటి ఏఎన్ని ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఏఎన్ రూల్ అంటే ఏంటి ఏఎన్ రూల్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి అలాగే ఫాలో కానటువంటి కాంపౌండ్స్ని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఏఎన్ ఈజ్ ఎ నెంబర్ దట్ రిఫరెన్స్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సరౌండింగ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ ఆటమ్ ఇన్ ఏ మెటల్ కాంప్లెక్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏఎన్ అంటే ఏంటి ఏదో నాకు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ యొక్క న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఏది ఉందో అదే ఏ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ది మెటల్ ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ది బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఈ ఏఎన్ వాల్యూ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అంటే మెటల్ ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లకి అలాగే ఆ మెటల్ ఆటమ్కి లైగన్స్ లైగన్స్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ని మనం లైగన్స్ అంటాము వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం కలిపి అంటే సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు అలాగే ఆ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి లైగన్స్ డొనేట్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు మొత్తం కలిపి ఈఎన్కి సమానమవుతుంది ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ మైనస్ ఓఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎల్ ఇది ఈఎన్ని కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఫార్ములా ఇక్కడ జెడ్ ఓఎన్ ఎల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం వేర్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద మెటల్ అంటే జెడ్ అనేది ఏంటంటే ఆ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఓఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఓఎన్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మరి ఈ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది దేనికి సమానం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ ఇన్ ద మెటల్ ఐన్ ఫార్మేషన్ అంటే ఒక కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ ఏర్పడేటప్పుడు మెటల్ అనేది లైగాన్తో కోఆర్డినేట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ మెటల్ అనేది మెటల్ అయాన్గా మారుతుంది అలా మెటల్ అయాన్గా మారేటప్పుడు అది లాస్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యని మనం ఆక్సిజన్ నెంబర్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎల్ఈసి కోస్ టు నెంబర్ ఆఫ్ లైగన్స్ లైగన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డోనార్స్ని మనం లైగన్స్గా పిలుస్తాము ఏవైతే సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని ఇచ్చి ఆ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యని ఆ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నోబుల్ గ్యాస్కి ఈక్వల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయో వాటిని మనం లైగన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కే ఫోర్ ఎఫ్ఈసిఎన్ సిక్స్ ఈ కాంపౌండ్కి మనం ఏఎన్ వాల్యూని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఇందులో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఐరన్ కాబట్టి దీనికి జెడ్ వాల్యూ ట్వంటీ సిక్స్ ఇక జెడ్ అంటే ఏంటి ఐరన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకోండి ఈ ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలని నేను మీకు చెప్తాను ఇక్కడ ఎల్ఈజి కోస్ టు సిక్స్ ఇక్కడ ఎల్ అంటే ఏంటి లైగన్ల సంఖ్య ఈ కాంపౌండ్లో లైగన్స్ ఏంటివి సిఎన్ మైనస్ అయాన్స్ అంటే సైనడ్ అయాన్స్ అనే లైగన్స్ కాబట్టి అవి సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్ వాల్యూ మనం సిక్స్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా మరి ఆ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను దానికన్నా ముందు ఈ వీడియోని మీరు లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకొని ఈ వీడియో చూడడం కంటిన్యూ చేయండి ఇక్కడ పొటాషియాలు నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు తీసుకోవాలి ఒక్కొక్క పొటాషియం ప్లస్ వన్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ప్లస్ వన్ తీసుకోవాలి ప్లస్ ఐరన్కి మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకోండి ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ అంటే సిక్స్ సైనైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ ఒక్కొక్క సైనైడ్ పైన ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి మైనస్ వన్ ఉంటుంది కదా అందుకే మైనస్ వన్ తీసుకోవాలి ఈజీ కోస్ట్ మొత్తం కాంప్లెక్స్ న్యూట్రల్ కాబట్టి మనం జీరో అని ఇతర వైపు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి ప్లస్ టూ అనేది వస్తుంది అంటే ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఎంత ప్లస్ టూ మరి ఆక్సిజన్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ సైన్ని కన్సిడర్ చేయకుండా ఓన్లీ నెంబర్ మాత్రం తీసుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఎంత టూ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని మనం ఏ అని ఈక్వేషన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే ఏ అని ఈజీ కోస్ట్ జెడ్ మైనస్ ఓఎన్ కదా అంటే జెడ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ఓఎన్ ఎంత టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ అంటే ఎంత సిక్స్ కదా సో టూ ఇంటూ సిక్స్ మొత్తం ఎంత వస్తుంది మనకి థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది అంటే కే ఫోర్ ఎఫ్ఈ సిఎన్ సిక్స్ కాంపౌండ్ యొక్క ఏఎన్ వాల్యూ ఎంత థర్టీ సిక్
సో అలా మెటల్ ఆటం దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు చుట్టూ ఉన్నటువంటి లైగేల నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు అన్నీ కలిపి ఆ మెటల్ ఆటం ఏదైతుందో దానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ ఏదైతుందో దానికి ఈక్వల్గా అయ్యేంత వరకు ఆ మెటల్ అనేది లైగన్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకుంటూ ఉంటుందని ఎప్పుడైతే ఆ మెటల్ దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు లైగన్లు ఇచ్చిన ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి దాని దగ్గరగా ఉన్నటువంటి నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్కి సమానం అయిపోతుందో అప్పుడు అది ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని తీసుకోవడం ఆపేస్తుందని చెప్పేసి ఈ రూల్ మనకి చెప్తుంది This rule seems to hold for most of the metal complexes with carbon monoxide, the metal carbonyls as well as many organometallic compounds. And the EEM rule is the metal carbonyls. Ki. Metal carbonyls are the metal and the CO and the ligand connect to the ligand. ఆ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ మనం మెటల్ కార్బన్ అని చెప్పేసి అంటాము అలాంటి కాంపౌండ్స్కి అలాగే ఆర్గానోమెటలిక్ కాంపౌండ్స్కి ఆర్గానోమెటలిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి మెటల్ అనేది ఆర్గానిక్ గ్రూప్ తోటి కనెక్ట్ అయినట్లయితే ఆ కాంపౌండ్ని ఆర్గానోమెటలిక్ కాంపౌండ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము అలాంటి కాంపౌండ్స్కి ఈ ఏఎన్ రూల్ అనేది ఎక్కువగా అప్లై అవుతుంది బై యూజింగ్ దిస్ రూల్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ప్రెడిక్ట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లైకన్స్ ఇన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ఆల్సో ది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దే రియాక్షన్స్ అంటే ఈ రూల్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఒక మెటల్ ఐటమ్ చుట్టూ ఎన్ని లైగన్స్ ఉంటాయనేది మనం ప్రెడిక్ట్ చేసి అంటే ముందుగా ఊహించి మనం చెప్పవచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా సెంట్రల్ మెటల్ ఐటమ్ అనేది నీకల్ అనుకోండి దాని అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా దానికి థర్టీ సిక్స్ క్రిప్టాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చేరుకోవడం కోసం ఇంకెన్ని ఎలక్ట్రాన్ కావాలి ఇంకా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలి కాబట్టి అది నాలుగు లైగన్ల నుంచి నాలుగు ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఐరన్ అనేది సెంట్రల్ ఐటమ్గా ఉందనుకోండి ఐరన్ ఐటమ్కి నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ట్వంటీ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది క్రిప్టాన్ థర్టీ సిక్స్ చేయడం కోసం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి దీనికి టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎన్ని ఇక్కడ ఫైవ్ పేర్స్ ఫైవ్ పేర్స్ అంటే ఫైవ్ లెగన్స్ నుంచి ఇవి ఫైవ్ పేర్స్ని తీసుకొని ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని పొందుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఐరన్ ఉందనుకోండి దాని పక్కన ఫైవ్ లెగన్స్ ఉండాలని తెలుస్తుంది మనకి ఇప్పుడు నికెల్ ఉందనుకోండి దాని పక్కన ఎన్ని లెగన్స్ ఉండాలి ఫోర్ లెగన్స్ ఉండాలని తెలుస్తుంది ఇట్లా మనం ఆ సెంట్రల్ మెటల్ ఐటమ్ చుట్టూ ఎన్ని లెగన్స్ ఉండొచ్చు అనేది మనం ఊహించడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఏమైనా కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి అనేది కూడా మనం ముందుగా ఊహించి చెప్పొచ్చు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు రియాక్షన్లో పాల్గొనక ముందు దాంట్లో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒక సెంట్రల్ మెట్ ల్యాటమ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి లైగన్ల సంఖ్యని మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటాము అయితే రియాక్షన్లో పాల్గొనక ముందు దాని యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుందో రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత కూడా దాని యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంతే ఉండాలి దీని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ సెంట్రల్ మెట్ ల్యాటమ్ చుట్టూ ఉన్న లైగన్ల సంఖ్య అనేది సమానంగా ఉండాలి అట్లయినట్లయితేనే అది మనకి ఇది ఈఎన్ వాల్యూ అనేది రెండింటికి సమానంగా ఉంటుంది అన్నట్టు the en rule is often referred to as the 18 electron rule since if one counts only valence electrons 6 for cobalt plus 3 and 2 into 6 is equals to 12 for 6 nh3 the total number is 18 ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా సిఓ ఎన్ఎస్ త్రీ టేకెన్ సిక్స్ టైమ్స్ సిఎల్ త్రీ అనే కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో సెంట్రల్ మెట్ల ఆటమ్ ఏంటి ఇక్కడ సిఓ కదా దీని ఆటమిక్ నెంబర్ అంతా ట్వంటీ సెవెన్ దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి ఆర్గాన్ థర్టీ సెవెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ అని రాస్తాము అయితే ఇందులో కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ కనుక్కుంటే మనకు ఎంత వస్తుందంటే ప్లస్ త్రీ వస్తుంది కాబట్టి కోబాల్ట్ ప్లస్ త్రీ అనేది ఇక్కడ మెటల్ అయాన్ అవుతుంది ఈ మెటల్ అయాన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఏంటి ఇక్కడ కోబాల్ట్ కోబాల్ట్ ప్లస్ త్రీగా మారింది కాబట్టి మూడు ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఆ ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి మూడు ఎలక్ట్రాన్లు తీసేస్తే అది త్రీ డి సెవెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ కాస్త త్రీ డి సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ జీరో అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో కోబాల్ట్ ప్లస్ త్రీ అనే మెటల్ అయాన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సిక్స్ ఉన్నాయి కదా మెటల్ అయాన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్లు అలాగే దీని చుట్టూ సిక్స్ ఎన్ఎస్ త్రీ లైగన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఒక్కొక్క లైగండ్ ఎన్ఎస్ త్రీ లైగండ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అంటే ఒక జతని ఎలక్ట్రాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్ ఎన్ఎస్ త్రీ లైగన్స్ సిక్స్ ఇంటూ టూ టువల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తాయి అంటే ఇక్కడ కోబాల్ ప్లస్ త్రీ అయిన దగ్గర ఉన్నటువంటి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్లు వ్యాలెన్స్ షెషన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇక్కడ సో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ప్లస్ సిక్స్ ఎన్ఎస్ త్రీ లైగన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి సిక్స్ ఇంటూ టూ టువెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం కలిపి ఎన్ని అవుతున్నాయి సిక్స్ ప్లస్ టువెల్ ఎయిటీన్
ఈ కాంపౌండ్ ని నికెల్ టెట్రా కార్బనిల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము దీనికి ఏఎన్ వాల్యూని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికన్నా ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇక్కడ జడ్డీజి కోసం ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏంటి ఇది నికెల్ యొక్క అటామిక్ నంబర్ సివో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇజ్ ఏ న్యూట్రల్ ఐగన్ సో ఈ సివో పైన ఎలాంటి ఛార్జ్ అని ఉండదు అంటే పాజిటివ్ సైన్ కానీ లేకపోతే నెగిటివ్ సైన్ కానీ ఎలాంటిది ఉండదు కాబట్టి ఇది ఒక న్యూట్రల్ ఐగన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నికెల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ సివోది న్యూట్రల్ కాబట్టి జీరో అని రాస్తాము దట్ ఈస్ కోస్ట్ జీరో అని రాస్తాం అంటే మొత్తం కాంప్లెక్స్ పైన ఎలాంటి ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి జీరో అని రాస్తాం అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి జీరో వస్తుంది అంటే ఈ ఎక్స్ ఏంటి ఇదే ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇక ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫోర్ ఈ ఎల్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లైగన్స్ కదా నాలుగు సివో లైగన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఎల్ వాల్యూ ఫోర్ తీసుకోవాలి మనం ఈ వాల్యూస్ని ఏ ఈక్వేషన్ సబ్స్ చేసినట్లయితే ఏ ఎన్ ఇస్ కోస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఇస్ కోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ ఈ థర్టీ సిక్స్ అనేది క్రిప్టాన్ యొక్క అటమిక్ నెంబర్కి సమానం అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఎన్ఐసిఓ ఫోర్ ఒబేస్ ఏఎన్ రూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఇక్కడ ఎన్ఐసిఓ ఫోర్ యొక్క ఏఎన్ వాల్యూ థర్టీ సిక్స్ అంటే క్రిప్టాన్కి సమానమైంది కాబట్టి ఎన్ఐసిఓ ఫోర్ అనేది ఏఎన్ రూల్ని ఉపయోగ చేస్తుందని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు అలాగే ఇది స్టేబుల్ కాంపౌండ్ని కూడా మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము అది సిఓ ఎన్ఎస్టీ టేకింగ్ సిక్స్ టైమ్స్ సిఎల్ త్రీ ఈ కాంపౌండ్కి ఏఎన్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇందులో మెట్లాటం వచ్చేసి కోబాల్ట్ కాబట్టి జడ్ ఈజ్ కోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది కోబాల్ట్ యొక్క అటమిక్ నెంబర్ ఇక కోబాల్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము దీని కొరకు కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం ఎక్స్ అనుకోవాలి ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ అమోనియా అనేది న్యూట్రల్ అయ్యాను కాబట్టి ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఏముండదు కాబట్టి జీరో అని రాస్తాము ప్లస్ త్రీ ఇంటూ క్లోరిన్ అనేది నెగిటివ్ లైగన్ సిఎల్ మైనస్ ఉంటుంది కదా అందుకనే మనకి మూడు క్లోరిన్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ చేసుకోవాలి ఈజీ కోస్ట్ జీరో అని తీసుకుంటే అప్పుడు ఎక్స్ ఈజీ కోస్ట్ ఎంత వస్తుంది మనకి ప్లస్ త్రీ వస్తుంది ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ ప్లస్ త్రీ అనేది ఏంటి కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మరి ఆక్సిజన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఆ సైన్ లేకుండా తీసుకోవాలి అంటే ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఎంత త్రీ అన్నట్టు ఇక కోబాల్ ప్లస్ త్రీ మెట్ల అయ్యాను చుట్టూ మనకి సిక్స్ ఎన్ఎస్త్రీ లైన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్ఈజీ కోస్ట్ ఎంత సిక్స్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఈఏఎన్ ఈక్వేషన్ అయితే దాంట్లో సబ్స్ట్ చేయాలి మనం ఈఏఎన్ ఈజీ కోస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ సిక్స్ దట్ ఈజ్ కోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఈజ్ కోస్ట్ క్రిప్టాన్ అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ యొక్క ఈఎన్ వాల్యూ కూడా మనకి సేమ్ క్రిప్టాన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ అయినటువంటి థర్టీ సిక్స్కి ఈక్వల్ అయింది దేర్ ఫోర్ సిఓ ఎన్ఎస్సీ టేకెన్ సిక్స్ టైమ్స్ సిఎల్ త్రీ ఒబేస్ ఏఎన్ రూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ అంటే ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ సిఓ ఎన్ఎస్సీ టేకెన్ సిక్స్ టైమ్స్ సిఎల్ త్రీ కూడా ఏఎన్ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది అలాగే ఇది స్టేబుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటివరకు మనం ఏఎన్ రూల్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి కాంపౌండ్స్ని చూసాము ఏఎన్ రూల్ని ఫాలో కానటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికన్నా ముందు ఈ వీడియోని మీరు ఇంకా లైక్ చేయనట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇక సియు ఎన్ఎస్ త్రీ టేకెన్ ఫోర్ టైమ్స్ సిఎల్ టూ అనే కాంపౌండ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ది కాంపౌండ్కి ఏఎన్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాము ఇందులో కాపర్ అన్నది సెంట్రల్ మెట్ల యాటమ్ కాబట్టి దాని యొక్క అటమీ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ కాబట్టి జడ్డీజ్ కోస్ట్ మనం ట్వంటీ నైన్ అని చెప్పేసి రాసుకుంటాము ఇక ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే కాపర్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకోండి ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ అంటే ఫోర్ ఎన్ఎస్ లైగన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఒక్కొక్క ఎన్ఎస్ త్రీ పైన ఆక్సిజన్ స్టేట్ జీరో ఉంటుంది ఎందుకంటే అది న్యూట్రల్ లైగన్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ జీరో రాసుకోవాలి ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఎందుకంటే సిఎల్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ లైగన్ కాబట్టి మైనస్ వన్ రాసుకోవాలి టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఈజీ కోస్ట్ జీరో రాసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ ఈజీ కోస్ట్ ప్లస్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ అనేది ఏంటిది ఇది కాపర్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత రాసుకుంటాం మనం టూ వన్ రాసుకుంటాము ఇక ఈ కాపర్ చుట్టూ
అందువల్ల ఈ వీడియోని లైక్ చేయమని చెప్పేసి అంటున్నాము అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరికైతే ఈ వీడియో అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో గురించి మీ అమూల్యమైనటువంటి కామెంట్ని అందించండి అంటే మీరు కామెంట్ చేసినట్లయితే ఆ వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా ఏంటి అనేది నేను తెలుసుకుంటాను ఇలాంటి వీడియోలు మీకు ఇంకా కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసి ఆల్రెడీ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా వెంటనే ఒక నోటిఫికేషన్ అని వస్తుంది ఆ వీడియో మీరు మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక మంచి టాపిక్తో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్